Арма Курмент, Килифир Дастана Тайм, студия Дамин Бекпула Сату, Сурдау Дармаша Айслу Баяндин Газа, Тугнгурат Дернис. Астанаға Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин келді. Хос президент Костанайды өткен өмір аралығын тымақтастық форумына бейне байланс режимінде ғатысты. 19-ші рет өткізіліп отырған бас қосуда қандай мәселелер талқыланды. Бұғалымдер мемлекетке 57 миллион тенге ғарыз. Батыстағы оқытушылар тергеліп жатыр. Олар қазынаның қаржысын қалай еленген. 25 жасқа толмаған азаматтарға кумар ойын ойнауға тыйым салынат. Заң жобасын депутаттар бір ауызда мақылдат. Бұл жастарда кумарлықтың құрығынан құтқаралама. Казахстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 27 миллиард долларға жетті. Бұл рекордтық көрсеткіш. Алты келей тартылған инвестиция көлемі 20 миллиард доллардан асқан. Осыдан ақ екел арасындағы тығыз қарым қатынасты байқауға болады. Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин бүгін Астанаға ресми сапармен келді. Мемлекет басшылара Казахстан мен Ресейдің Мемлекет башысы Касым Жомар Тукаев Ресей президентін елорда уежайынан күтіп алды. Одан кейін ақорда резиденциясында Владимир Путинді салтанатты түрде қарсалу рәсімі өтті. Қос президент бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылының бастығы рапорт беріп, екі елдің ән ұраны шырқалды. Казахстан мен Ресейдің энергетика бағытындағы ынтымақтастыға артып келет. Жақында көрші ел ғазын Казахстан аумаға арқылы Өзбекстанға тасмалдау шоубасы іске қосылды. Бұл орталық Азияда энергетикалық қауіпсіздікті нұғайтуда шесуші рөл атқарат. Бұдан бөлек тат нефт компаниясы мен бірге қуаты жылына 340 мүн тоннаға дейін бұтадиян өндіретін зауыт Біз экономиканың өнеркәсіп алушаруашылығы көлік инфрақұрлым сияқты салыларында тұғыз қарымқатына шасаймыз. Политилен шығаратын кәсіпорын салуға ғатысты келіс сөздер аяқталды. 2019 жылдан бастап өндірісті кооперация саласындағы бірлескен ұз қимыл бағдарламасы табысты жұмыс деп жатыр. Ауыл шаруашылығы тақырыбына арналған форум қостанайда өтті. Мұның да өз мәні бар. Бұл өңір нағыз астықты өлке. Жалпы екі елде астық экспорты бойынша жақандық көш башылардың ондығына кірет. Әлемдегі егіз алқаптарының 10% жайлымдық және шабындық жерлердің 9 пайызы қос мемлекетке тиесілі. Қазақстанда соңғы 5 жылда ауыл шаруашылығы өнімнің жалпы көлемі 2 еседен астам ұлғайды. Аталған саладағы өнім экспорты 2 есе артып 6 миллиард долларға жоқтап. Бүгінде бұл бағыттағы өнімдеріміз әлемнің 80 еліне жеткізілед. Балтыр азықтылық қауіпсіздігінің жақандық индексінде Қазақстан 113 елдің ішінде 32-ші орынды еленді. Осылайша біз агро өнер кәсіп кешенің дәйекті түрде дамытып отырмыз. Үш жылда агро өнер кәсіп кешеніндегі қайта өңділген өнім үлесін 70 процентке арттыру керек. Бұл президент тапсырмасы. Осы арқылы әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының импортқа тәуелділігін төменді түге болады. 115 сүт фермасын салу жоспарда бар. Сонда яқ жылына 120 мүн тоннадан астам ет өндіретін 15 әрі құс фабрикасы пайдалануға берілет. Осылайша 2 бүтін 10-нан 7 триллион тенге болатын 900-ге жуық инвестициялық жоба жүзеге асырылмақ. Қазақстан жуғырада климаттық бақылау жүйесі бар өнім сақтау қоймаларының сиымдылығын 1 миллион тоннығы ұлғайтуды жоспарлып отыр. Осыған байланысты Каспий теңізіндегі құрық және ақтау порттарына ауқымды жаңғырту жұмыстарын жүргізуді жоспарлып отырмыз. Қытай бағытында достық мойынты темір жол ұчасқысының екінші жолын салу жобасын жүзеге сұруға кірістік. Жалпы Қазақстанда алдағы үш жылда 1 бүтін 10-нан 3 мүн шақырымнан астам темір жол салынады. Су тапшылығы өзекті мәселе. Қазір 20 су қоймасын салу көзделіп отыр. Оның 15-і реконструкцияланады. 3500 шақырымнан астам каналды цифрландыру да жоспарда бар. 2027 2027 шылға ғырай қосымша 2 текше километрге жуық сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік берет. Қазақстанда жаңа су кодекс әзірленуде. Бұл құшат су ресурстарының тапшылығын азайтуға бағытталған. Ресемен бірге жайық ерті секілді әрі өзендердің басейіндерінде зерттеу жүргізу жөніндегі ынтымақтастықты жандандыру үшін бірінғай жол картасы жүзіге асырып жатыр. Мұндай күрделі проблеманы шешуге бір ғана елдің күшігер жетпейді. Бұл мәселені мүдделер тенгерімін сақтап, бірлесе әрекет
мемлекет ету арқылы шешу қажет. Форумнан кейін қос президент шағын құрамда келі сөз жүргізді. Соңғы өз жылда тауар айналыма 30% ке өскен. Сегіз айдың қортындысы бойынша өз әрі сауда сатық 17 миллиард долларға жетті. Өнер кәсіпті кооперация қарқынды дамуда. Қазір жалпы соммасы 33 миллиард доллардан асатын 140 жоба жүзеге асырылған. Елімізде 20 мыңнан астам ресейлік компания тіркелген. Ресей Федерациясынан тартылған тікелі инвестиция біздің бағалауымыз бойынша 20 миллиард доллардан асты. Соңғы 2 жылда шамамен 3,5 миллиард доллар инвестиция салынды. Өз кезегінде Қазақстанның ресейге құйған инвестиция көлемі 6 миллиард долларға жетті. Мұның екі жақты процесс екені қуантат. Ресей президенті елімізге 21-ші ғасырдағы тату көршілік пен одақтастық туралы шарттың 10 жылдығы қарсаңында келді. Бұл екел байланысын ғайтуға жол ашатын құжат. Оған 2013-ші жылы 11-ші қаршада Екатеринбургте қол қойылған. Елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік пен ұтақтастық қатынастар серімді түрде әрі табысты дамып келеді. Оны әлбетте сифрлар айгелеп тұр. Біз жаңа ғана 19-ша өңір аралық ұнтымақтастық форумының пленарлық отырысына ғатыстық. Бұл өте жақсы формат. Арамдар бір-бірімен тікелей қарып қатынасы жасап, жұмыс дейді. Аралысат әрі бұл әрдайым үйлеулі нәтиже берет. Осы жолында солай боларына серімдімін. Бұған қоса өте маңызды тақырып таңдалып отыр. Тараптар мұнай газ, машина жасау, энергетика мен көлік логистика, денсаулық сақтау және мәдени гуманитарлық байланы салаларындағы негізгі мәселелер талқылады. Мемлекет башылары қалқаралық ақуалдың қазіргі жағдайы мен дамо перспективалары жөнінде пікір алмасты. Қасым Жомар Тоқаев пен Владимир Путин келісөздерден кейін бірнеше құжатқа қол қойды. Оның үшінде елімізде үш бірде жылу электр орталығын салу туралы келісім бар. Аружан Задабек, Астана Таймыс. 2050 жылға ғарай әлемде азық түлікке сұраныз 50 пайыз ғартат, сол тұста Қазақстан мен Ресей жер жақандық азық түлікпен қамтамасыз ететін қуатты мемлекеттер көшім бастайды. Қостанеді өткен өңір аралық ынтымақтастық форумында ғалымдар мен сарапшылар қонды пікір толғамды ойымен бөлісті. Қосымен 19-ші рет өткізілген дәстүрлі жиын жұмысына 500-ден астам адам ғатысты. Ресей Федерациясының 12 облысынан және Қазақстанның 8 облысынан делегация келді. Форумның мақсаты ұлшабашыл саласындағы әріптестікті нұғайту. Бұлтыр екел арасындағы тауар айналыма 3,8 миллиард долларға жетіп, 2021-ші жылмен салыстырғанда 23 пайызға өскен. Бүгінгі басқосудың ар Ел дейхандары Ресейдің тұқым шаруашылығы топырақ өңдеу бау бақша тұң айтқыш өндірісі және сүт тауары өндірісіндегі тәжірбесін тимді деп санайды. Мәселен, соңғы жылдары көрші мемлекет күздік бейдай өндірісін теренмен керіп өнімділік теселеді. Бұл тәжірбеге қазақстандық шаруаларда қызығы отыр. Қалықты жұмысымен қамтамасыз етеміз десе, онда қуана-қуана қарсаламыз, сол себепті бұл сауда тауар айналы мәселесіне өте маңызда. Сүкерлік кеңес барысында қазіргі жағдайды азық тұл қауіпсіздігін қамтамасыз ету агра өнер кәсіп саласындағы сифырлық технологиялар, жастар және ол шаруашылығындағы ғылым мәселелері кеңінен талқыланды. Біздің ұлттық аграрлық университетін базасында Тимирязев атындағы академияның филиалын ашуға олады. Екіншіден бізге бірге сорт шығаруымыз керек, бірге гибрид шығаруымыз керек. Бұл да өте мүмкіншілік бар. Қазақстан мен Ресейдің 19-ші өңір аралығын тұмақтасты қорымында ағыра өнер кәсіп кешен сифрландыру мәселесі талқыға түсті. Қос елдің сарапшылары салаға жаңа технологияны еңгізу жылдарын айтты. Жалпы цифрландыру жүйесін еңгізу екі елдеде бәсең жүргізіліп жатыр. Енді жаңа технологияны менгер өкере екен түсініп жатыр. Ауыл шаруашылық саласының бұл жүйесіз жұмыс тәуі өте қиын. Өңір аралық форум аясында шекаралас өңірлердің басшылары өз арай экономикалық ынтымақтастық туралы келісім құжаттарына қол қойды. Қазақстанның қалқаралық қатынастарда іс қимылы жан жақты нұғайып жатыр. Сенатор Геннадий Шипаевский қосылай деп пікір білдірді. Бұл президент Қасым Жомар Тоқаевтың сұртқы саясаттағы жетістігі дед. Расында Қазырастана барша әлем үшін дипломатиялық орталықтың алаңын айналды. 
Бүгін Ресей президенті Владимир Путиннің Астанаға келуі әлем жұртшылығының назарын ел ордаға аударды. Екел басшылары осы жолғы кезде сөдеде өнер кәсіп, көлік, инфрақұрылым, энергетика саласында келі сөз жүргізді. Экономиканы үлгерлетудің қадамдары жасалды. Бізбен байланысты бекемдеуге барлық ел ұнталы. Кеше ғана елімізге Макромен ұрдаған келсе, бүгін біздің жанжақты әлемдік денгеден нұғайып жатқаны. Бұл ойынша бізді ешкі мәжбірлі отқан жоқ біріншіден, бұл біздің дипломатиялық жетістігіміз. Көршімізбен бірлесіп ұсқасырар 144 жоба бар. Жалпы құны 30 миллиард доллардан асат. Егер барлық жоспар ғойдағыдай аяқталса, 30 мүн жаңа жұмыс орын ашылады. Қазіргі таңда ұжы 30 жоба іске қосылды, ол 3-3 миллиардқа, және 40 жоба іске асырып жатыр құрғандары құрағыбатқыда. Бұл бағыттағы кооперацияның басты мақсаты бұл біргелікті өнер қасыпты дамырту, біргелікті өнер қасыпты қарымғаттан шасау және жаңа инвестициялар, және компетенциялар, инвестициялар. Ресей үрі сауда серіктесіміздің бірі. Сондықтан да алдағы қарымғатынастың ел экономикасына тегізер пайдасы орасан, дейді сарапшылар. Қазіргі жағдай Қазақстан үшін көптеген мүмкіндіктер беріп жатыр. Бұрын біз транспорттық жақтан, логистикалық жақтан тек қана біз Ресейден дәуелді болсақ, енді бүгін Ресей Федерациясы да біз арқылы, мысалы орталық Азия мен Қытаймен біз арқылы сауда жасып жатыр. Осы қазіргі жағдайды пайдалану керек. Бірінші менің ойынша ол бұрғы географияға байланысты. Ең ұзын осы құрлық шығара өзіміздің еліміздің мұрасында жеті жарым мұндай километр бар. Сосын біздің жеті область сол Ресеймен 12 аймақпен шығараласыз. Сосын тағы бір айтатын жайт, мұна өнеткенде өзіміздің арамызда мұна орыстарды, мұна қазақтарды бар. Ол сегараның бойында болғаннан кейін бәріміз бір қой, сол ең олардың бір ортақ мүдділер бұры қорғау керек. Олардың мәселерін шешу керек. Қазақстан мен Ресей басшыларының кездесуі шетелдік сарапшыларды да бейжай қалдырмат. Олар екелдің ортақ байланыстары көп деп отыр. Кейінгі кезде Ресей дипломатиясы орталық Азияға бет бұра бастады. Владимир Путинның сұқпатында Ресей орталық Азия форматындағы саммит туралы сұрақ қойылған. Оның жауабында бұл форматтың Ресей үшін маңызы негізгі мазмұны қамтылған. Ресей мен Қазақстан екі бөлек мемлекет болғары мен ортақ мәселелері көп. Елдегі 42 мүн қасы борынның жартысына жуығы яғни Ақпота Базарбай, Бекболат Сатуф, Олег Федоров, Астана Таймс. Бердбек Соқпақпаев пен Нұрғиса Тлендиевтің жүз жылдығы ЮНЕСКО көлемінде атал өтілет. ЮНЕСКОның аталы күндер тізбесіне жазушы мен әйгілі композитор күйшінің жүз жылдығын еңгізу туралы Қазақстанның ұсынсы қолдау тапта. Бұл туралы бүгін мемлекеттік кенеші Ерлан Қарин өзінің телеграм арнасында мәлметті. Қазақстан, Әзірбайжан, Қырғыстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстанның дюани лұғат ат түрг атты түркі тілдерінің тұңғыш энциклопедиялық сөздіңінің 950 жылдығын атап өту туралы бірлескен ұсыныс да қабылданды. Сөздікті Махмуд Әлқашқари 1074 жыл жазған. ЮНЕСКО бас конференциясының бұл шешімдері қазақ мәдениетінің дүниежінде дәріп телуіне септігін тегізері сөзсіз. Сенат Еуразиялы экономикалық одақ елдеріндегі аудиторлық қызметке арналған заңды мақылдады. Бұл келісім бизнесің мүмкіндіктерін аудиторлық кампаниялардың тиімділігімен қызметтердің дамуына қыпал әдет. Сон мен бірге отандық аудиторлық кампаниялардың бәсегеге қабілеттілігін арттырмақ. Толғырақ алдағы сүжетте. Сенатты президент жолда ойасындағы жобаларды іске сұру бар салқанды. Депутаттар Еуразиялық экономикалық ғодағы аумағындағы аудиторлық қызмет туралы саңды ғарап мақылдады. Саң ғодаққа мүшелдердің аумағында аудиторлық қызметтердің бірінғай нарғын қамтама сетуді көздейді. Саң нормалары мемлекеттердің өз ара тиімді және тен құқылы Келесі мек сатта күшінейін әді. Заңды ратификациялы біздің еліміз үшін әлеуметтік экономиялы және құқықы салдар әкеп соқпайды, және республикалы бюджеттен қаражат бөлуді талап етпейді. 
Жақын арада өнер кесіп және құрылыс министерлігі шекизаты елшінде қайта өндегі міндеттейт нормаларды парламент қарауына еңгізбек. Бұл тұрғыда еркті үш жақты шарты аясында алюминий, мыс және қорғасында жеткізу бойынша 25 келісімге қол қойылған. Осының негізінде шекизаты ішкен нарықтағы өндірістерге жеткізуге жол ашат дейт бедің ставашысы. Целех исполнение поручения государства. Мемлекет башысының өнде өнер кәсімін жеткілікті көлемді және тесті бағадан шекизатпен қамтамасы ету жөндегі тапсырмасын орындау мақсатында шекизат өндіруші мен қайта өндіруші арасындағы келісімдерді міндетті түрде бекіту кетігі пысықталып жатыр. Жаңа тәсіл шекизатты елден тұс жерлерге әкет өтен көрі, ел ішінде қайта өндеудің басындығын ескеріп отыр. Бұл мәселе заңдамалық бектуді талап етеді. 15 сәрі шобаны іскәсір бойынша алдағы уақытта түсті металлургияда. Әрі мұс балқыту сауытын салу шоспарланған. Министердің айтуынша инвестиция көлемі шамамен 600 миллиард тенге. Мәлі өнәшін бай бата өткенде жана экономикалық бағдар еліміздің қуатты өнер кәсіптік негізін қалап, үшке сұрансы толық қамтама сететін экономика қалыпта сұруды көздейді. Мемлекет башысы бейлғы жолдауда еліміздің жана экономикалық бағдарын белгілеп берді. Жана бағдар еліміздің мұқты өнер кәсіптік негізін қалап, үшкі сұранысты толық қамтамасыз етелатын экономика қалыптастыруды көздейді. Жалпы еліміздің әлеметті экономикалық даму үшін көтерілген мәселенің маңызы зор екені анық. Сондықтан осы отырысты айтылған барлық ұсыныс назардан тыс қалмауы керек. Үрі инвестициялық шобаларды пұл құрамына қосу үшін министерлік металдарды терең өңдеу, ауыр машина жасау, апта компоненттер, тұнайтықшытыр өндіру бойынша алдынала жұрмағы шуық шоба әзірленген. Тайны өнімнің шамамен 80 процентті үшкен арқа, атап айтқанды темір жол машина жасау және оның құрамды спөліктер үшін жеткізу жоспарланып отыр. Тәрбек Бақып Батыс Қазақстан облысындағы Серебряковға ауылының мұғалімдері мемлекетке 57 миллион тенге қарыз болып шықты. Оқтушылар мұнша мол ақшаны өмі түгіл түсімізде көрмедік дейді. Ал білім саласына жауапты шенеліктер бұл жұмға айлығының асыра төлімген айтады. Қазір бұл үспен экономикалық тергеу басқармасы айналысып жатыр. Тергеу барсында Қабарламан қолды әрине. Себебі біз бір жалпатын ай сайын аламыз ғо. Артық ақша түскені байқаған жоқ біз. Құлын жұртылатыны біз бұл қалдырге барып ұшайғанда ол қол мен жасып бейді бізге. Қол мен жасып бейгесін біз сол сұғын аламызды жүре береміз. Аржаңызда енді қағазға жасып бейді осында сұғын аласыз дегенде. Мүмкін сұғын Білім саласы шенеліктерінің айтуынша артық ақша бұлтырғы оқу жылында төленіпті. Тіпті мектеп қызметкерлерінің атына басқа банктерден есеп шот ашылған анықталған. Қазір даулы мектептің есепшісі де мектеп директоры да ұсқан. Ал қазіргі басшысы іс әділ жүргізілі үшін тәуелсіз аудитке жүгінген айтады. Ал мұғалімдер соттасамыз деп отыр, әкпесе алмаған айлығын төлуге тұра келмек. Бұғалтыр аударған, бірақ бұл сағаттарды мұғалымдер әлі не отработаны әчісі жүрді. Бұл жерде енді директор тек сөлмеген шығарды деп ойлаймын өзіміз. Бұл бұзыршықтарды жасаған бұғалтыр бойынша бұғалығына дейді ашылды. Қазір оңында нәтижесі сотын шешім күтеміз. Нақты сомасы белгіленгенен кейін тағы бір жиналасы өткізіп, үйдамей Жерма бес жасқа толмаған азаматтарға құмар ойын ойнауға тыйым салынады. Бұл ұсынысты аманат фракциясының депутаттар айтты. Өйткені бұл нарық жылжымайты мүліктен екі есе асып түсті. Қазір 350 мүнан аса адам ұудамания дертіне шалдыққан. Құмарлықтың кесірінен 10 ерлі зайыптының жетеу ажырасады. Өзіне өзі қол жұмсаған әрбір бейсінші адам бәстігі бөмірден бас кешет. Мәзілші түр ағасы Ерлан Қошанов бұл мәселенің шешілуіне көміктесетін жаң жобасын қалқпен және мүдделі мемлекетті құрылымдармен талқылау керегін айтты. Фракция депутаттары ұсынылған заң жобасын бір ауыздан қолдат президент соңғы жылдары елімізде құмар ғойын белен алып бар жатқан атап өтіп, осыған қарсы шығыл шаралар қабылдауды талап етті. Біздің аманат фракциясының депутаттар осы әлеметтік маңызы зор мәселені шешу үшін өзімізге біз үлкөн жауап кершілігі алып отырмыз. Бұл ретте ойын бизнес және лотерия бизнес мәселе ойынша заңнамалық зөтулер еңгізі жөнде бастаманы 
Бұлша көл кейін байту комбинаты жылына 30 миллион тонна өнім өндіріт. Бейл пайдалы қазбаларды егеру жұмыстарын 11 пайыз ғарттырат. Кәсіп орын жұмыс сапасын жақсы арты үшін жаңа технологияларды қолданат. Жаңадан 6 бірдей ауыр жүк көліктерін сатып алды. Алдағы уақытта жұмыс қарқынын бұдан әрі олғайтуды жоспарлап отыра. Бұлша көл кейін байту комбинаты еліміздегі әрі кәсіп орындардың бірі. Мұнда мыс ашыға тіспен алынады. Жылдық қуаттылығы 30 миллион тоннаға жетті. Кәсіп орында 1900-ден астам адам жұмыс істейді. Оның 359-ы карьерде кейін қазады. 26 жарым миллион тонна өткен өндірлет. Ол дегеніміз бізде... Құрғақ тонна бар және ұлғалды тонна бар. Бұл 26 жарым миллион дегеніміз, ол құрғақ тонна болып есептеледі. Күніне орта есеппен алғанда 85 мүн тонна да өндіреміз. Материалды кенді 1500 миллиметрден, біз оны орташа есеппен алғанда 150 миллиметрге дейін кішірейтіп, және де арғарай диірмендерімізге қарай жүреміз. Және дайын концентрат шығады. Ол концентраттың құрамында 22 пайыз бізде мұс бар. Соңғы екі жылда бұрғылау жұмыстары 70 мүн метрге дейін жетті. Осы арқылы пайдалы қазбаларды егеру 11 пайызға артқан. Мұндағы қор 40 жылға жетет деп жобаланып отыр. Негізгі металл ретінде мұс өндіріледі және қосымша алтын, күміс және малиптен өндіріледі. 21-22 жылдардағы колонколық бұрғылау кезінде осы кеншін запасы 11 пайызға атқан болатын. Кәсі борын жұмыс сапасын артыруға ерекше көңіл бүрген. Соның нәтижесінде кен орынна су жаңа алты жүк түйеуші көлік сатып алында. Бұған кампания 19 миллион доллар жұмсаған. Ал техникалардың үздіксіз жұмыс істеу үшін қызмет көрсету орталығы іске қосылды. Ерекшелігі ол жаңағы біздің жаңағы адамдар шығар енді осы бүкілі бәрі үйреніп, жаңағы өзімізді ұжы техниканы жинай аламызда, өзіміз құрастыр аламызда, жаңағы бүкіл ремонттарын осы таукенде сте аламыз. Кенішті 74 техника жұмыс істейді, оның 34-ті жүк түйуге арналған көліктер. Олар кен орынан шыққан шекізатты диірменге тасыйды. Осы арқылы кен байытылып, өнім ретінде шығарылады. Өзгеріс қонар Арман Екіл обаса Таймс Паладыр облысынан. Жезғызған қаласында 5-ші желісі іске қосылады. Бүгін ұлтау облысының әкімдігімен Қастелеком арасында өңірде байланыспен интернетті дамыту бойынша өзіра ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжат өңірдегі байланыспен интернетке қол жетіндікті жақсартуға мүмкіндік бермек. Ол тау облысының әкімі Берік Әбдіғалиылы Қазақ Телеком акционерлік қоғамының басқарма төрегасы Қуаншпек Есекейппен өткен кезесуде өңірде интернеттің әлсіздігі ең өзекті мәселердің бір екен нақта бөтті. Таш жолдардың бойында мүлде байланыш шоқы әсіресе қызыл орда мен арқалыққа бара жолдағы шалғай ауылдардың тұрғындары байланыстың жоқтығынан қиындық көріп отыр. Қолайсыз ауыр айында далада адам жоғалат үстісіз кеткендерді табу қиынға соғат дейді аймақ башысы. Қаламтор желісінің нашарлығынан мектептерді цифрландыруда оңай болмай тұр. Бүгін қол қойылған байланыс пен интернетті дамыту бойынша екі жақты меморандум осы проблемаларды шешуге септігін тегізбек. Ең алдымен қызорда мен арқалық жаққа мән беру керек. Қызорда да жол жөндере бастайды, ал арқалық жақта үлемі боран соғып, көліктер жолда тұрып қалады. Еш байланыш жоқ, сондықтан техника жіберіп, адамдарды іздеп жүреміз. Бір адам кетеді, үсіз жоқ. Төтінші жағдай қызметінің техникасын жіберуге тұра келеді, сондықтан ең алдымен байланыс орнатуға жет. Қазақ телеком акционерлік қоғамы 5G технологиясын іске қосып, 2025 жылға қарай жиғызған қаласының желілерін сапалы талшықты оптикалық байланысқа көшірмек. Мектептерде интернет жылдамдығын артыру үшін арнай сараптамалық топ құрылып, қажетті үшшаралар жоспарын бектетін болып келісті. Жаңа оптика олақыны деген сонда қызметті біз салы жатырмыз. Енді жаңа технологиялар жипон сияқылды 5 мүн абонент жипонмен қосылған. Енді жипон оптика егі қыргызген. Енді біздің ойланыңыздар енді жаңа үйдер салын жатыр. Сон жылын аяғына 14 үйт жаңа желге қосылады. Қазіргі таңда ұлыта облысында 30 ауылда не ұйалы байланыс, не қалам тұр жоқ. Меморандум аясында 5G бекеттерін 20-ға дейін ұлғайту жоспар бар. Сонда еғар қалық және қызыл орда бағыттарында бір жылда 12 матчты байланыс антенна діңгектері орнатылады. Айжан Қуашынайдар Рақымжанов, Астана Таймс, 6-ғызған. 
Еңбек және қалықты әлеметті қорғау министері зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қазақстандықтарды әлеметті қолдаудың жаңа шаралары туралы айтты. Светлана Жақыпова Ақтөбе облысына барып, Хромтау кеншілерімен кездесті. Министр кәсіпорындардың қызметкерлеріне әрнайы әлеметтік төлемдерді еңгізуді көздейтін заңнамаға әзірленген түзетулерді түсіндірді. Қырамтау тұрғындарының дені өндірістік мекемелерде жұмыс дейді. Өңірде бірнеше қасы борым бар. Сондықтан жиынға келген кеншілердің көпшілігін зиянды ембек жағдайында жұмыс дейтін жандардың 55 жастан бастап денеткерлікке шығуы және оған төлінетін төлемдердің мәселесі ғызықтырды. Бүгінгі енді кездесу біздің шақтырларға өте қажет. Ертерек шықса, сонда бізге келіп зайырлене жазады. Бізлерің 2015 жылдан басталған, жиналған пенсионный накопленияғар болса, соларға біз бүгін қарастырып, басқа жұмыс қаударамыз ба, басқа жұмыстан шыға ма, осындай сұрақтар болады. Бұл заң жобасы қазір мәжілісе талқыланып жатыр. 55 жастан бастап арнай әлеметті төлемдерді алу үшін ең басты зияндырғалайда жұмыс дейтін кеншінің осы өндірісте жеті жыл ембек өтілі болуы тиіс. Сол жағдайда ғана ол тиісті төлемдерін алып, жегі жұмысқа ұсуға мүмкіндік алады. Заң жобасы мен төрт көзден төлінетін төлемдер, кәсіби төлемдер деп айтамыз, ол бірші республикалық бюджеттен төлінетін, және де жұмыс беруші сақтандыру кампаниясы, және де бірінғай зенен тәк қорынан төлінетін төлемдер. Бұл төлем өршері әрбір жұмышының ембек ақысына, жиналған 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 ақысының көлеміне басқа да жұдайларға қарай әртүрлі болмақ. Жүйін соңында министр азаматтарды қабылдау жүргізіп, жеке сауылдарына жауап берді. Бақыт қазанға пқызын өркен жалмыққан Астана Таймс Ақтеу оғылсынан. Алматыда азық түлігімес тауырлардың қалқаралық көрмесі өтті. Жүзден атыстам шетелдік өндіруші компания мен дистрибютер ұлысаяқ, тұрмысты химия, косметикасында заттарының жаңа түрлерін ұсында. Көрмеде қатсушылар өзірі іскерлік байланыс орнатуға, тәжірбе алмасуға және көршілдердің нарықтарын зерттеуге мүмкіндік алды. Жоғары сапалы ұдыстар, косметика, тұрмыстық техника, бақша және сая жай тауарлары. Алматы тұрғындары мен қонақтары бүгін қалқаралық азық түлігемес тауарлар көрмесінде сан түрлі жаңа өнімдермен танысуға мүмкіндік алды. Сенімді серіктестер, тұтынушылар, жеткізушілерді табуға арналған алан әлемнің әр түрлі елдерінен байырлермен өндірушілерді біріктірді. Өнімдеріміздің таралуын, сатылуын едәуір арттыруға өміттенеміз. Жасаған тауарларымыздың әртүрлі елдің адамдары барынша көріп, сапаның жоғары екендігіне көз жеткісе екен дейміз. Бұл ұшақта тұтынушыларымыз өз көзімен көріп, қолмен ұстауға жақсы мүмкіндік туып тұр. Тұрмыстық химия өнімдерін Greenfield Rus компаниясы көпшілікке ұсында ерекше тендестірілген формула мен жаңа технологияның көмегімен сапалы өнім жасап шығарлық дейді өндірушілер. Тауарларда еліміздің нарығына еңгізіп дамыту жоспарлануда. Біздің басты мақсат жаңа тұтынушыларды тауып, өзіміздің өнімді көрсету Қазақстанның ішкі нарығын зерттеп көргіміз келеді. Осы негізгі үш ұстанымды алға қойып келдік. Жоспарымыз Қазақстанда тауарымызды тамыту. Әлемнің 15 елінен жүзден астам өндіруші компаниялар өзіра тәжірбе алмасып тауарларын көрсете алды. Қазақстан Республикасы сөзсіз орталық Азиядағы экономика саласының көш басшысы. Өзінің ерекше географиялық орналасуына байланысты Қазақстан қалқаралық ынтымақтастық үшін жақандық алыңдардың біріне айналуыда. Көрмелер, конгрестер, конференциялар ұйымдастыруға өте қолайлы және дамыға мемлекет. Сондықтан мейер компаниялар тобы Қазақстандағы жобаларға инвестиция салады. Қалқаралық көрме үш күнге созылады. Осы уақыт ішінде әрі тауар өндірушілер серіктестер тауып келісім шарттар жасай алады. Айта кетей, кәсіпердер жыл сайын еліміздің түрлі аландарында кезде сойымда ұстырады. Айкерім перне бек әсетелен байып, Астана Таймс, Алматы. Білім инновация лицейлерінің құрылғанына 30 жыл жетістіктері аз емес. Олар пәндік олимпиада мен жоба жарыстарынан 28 мұға жуық медал женгі балды. Мектепте жаратылыстану математика бағытындағы пәндер ағылсынша оқытылады. Оларға білікті, тәжіребелі отандық және шетелдік 2 мұға жуық ұстазып білім берет. Тәрбе ұлттық болу керек, білім жақандық болу керек деген. Біз осы мақсатта жұмыс деп жатырды десек болады. Құндылықтарға негіздеген білім берудің мақсаты да осы. Бізге оқышыларымызға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз бойына сыңыру арқылы сол оқышыларымызда ел отан сүйгіштікке патриоттыққа тәрбелі. Яғни ол балылар қанша жерден қалқаралық 
Білім инновация литейлері еліміздің әр өңірінде ашылған. Білім үшін барлық сыныптар керекті құрал жабықтармен қамтылған. Сонмен қатар музыкалық, спорттық, пәндік үйірмелер жұмыс жасай. Устазар тек балалармен ғана емес, ата-аналармен де түрлі жарыстар өткізеді. Білім ордасының алдағы қойған басты мақсаттарының бірі ауыл мен қала мектептері арасындағы алшақтықты азайту. Білім инновация литейлеріндегі мұғалімдер сапал құрам, мұғалімдер жалпы ротациялық конкурспен бізге үріктелінеді. Және де өңірлердегі білім инновация литейлерімен бізде мұғалімдер өз ара ротациямен ауысып, тәжірбе алмасып, жұмыс жаса ауысындай үрдіз қалып тасқан. Дәл қазір мектебімізде Гиннес рекордтар кітабына еңген әлем мұғалімі атағының егері Муамер Гүл мұғалімміз бізде жұмыс жасайды. Одан да бөлік біздің көптеген мамандарымыз, өз үсінің ең қас шеберлері, жоғары білікті мамандар. Бүгін белгілі жазушы сатирик көпен әмірбектің өмірден ұзғанына бір жыл болды. Күлкінің карифей атанған көпен әмірбек қазақ әдебет үшін орасан еңбек сіңіріп, қазақ сатирасын жаңа денгеге көтерді. Ол ара шымел журналы егімен қазақстан қазақ әдебеті ғазеттерінде қажырлы еңбек етті. Көпен келі жатыратты сатиралық театр мен көрірменге Көпен әмірбек десе, ең алды мен көпен келе жатыр түркесі есімізге түсет. Мұны естімеген қазақ сірә жоқ ташқар. Ал бұл сөздің шығу тарихыны жұрт біле бермейді. Сөйтсе, сатира саңылағы елді жиы аралапты. Алғашында ара сатиралық журналында тілшілік қызмет атқарып, бармаған жері баспаған тауы қалмады. Түкпір-түкпірдегі ауыл аймақтарға Әрілдіктің тұлын түккенге мәзі болып жүріп, жасық шағымыз өтті. Есесіне көпен келе жатыр деген қалық. Сол үшінде жақсы көретті жұрттыр шағырат. Көпен әмірбек қаламының қарымын жұртына жұмсап, қара ғылды қақ жарған әділ адам болды де бескелат жақындары. Ойын күлкі арқылы талай шындықты астарлап жеткізген шебер жазушы, аты жоқ кітап, тілім қышып барады, қысыр әңгіме, ауыз бастырық, өзіңді таныйсың Шан дүниесін түн көріп, адамды күлдіру үшін ол бір терен салмағы болу көріп. Айтылған әңгіменің қоғамға ғатысты, адамға ғатысты. Сондықтан да көпенінің орыны бүлік өді. Сол қымбат күлкі жағында жүрген сатирік болатын. Сөйтіп ол қоғамды емдеуші, күлкі арқылы арылтуышы рөл көріп. Атқарған сатирік болды. Ақын ұлық бек естәулет көпен әмірбекпен сонау студент кезден аралас құралас жақын дос болған өзінің дарынымен қатарластарын басып озған бірден бір қаламгер болғанын айтат. Үсіне адал айналасына шуақ шашып жүретін жайдары жан еді дейді. Сатира үшін тұған адам екен, сол өзді байқап тұған көзім жетті. Ең бірінші оқыған � Енді оның өзі сатира ғой, бай қарағанда қарагөз, парагөз деген тақыр бұның өзінен бастыр адам күлі бастайды. Ал үйде көпен әмірбек отпасының түрегі жақсы жар үлгілі әке бол алды. Жақында жұбайы әйгері Масанова күніндегі көпен атты арнайы естелік кітабын шығарған екен. Әніміні дегенше мұна уақытта зымырап жетіп қалды, бір жыл Ну енді оны балыларға балаға білдірмеге тұрсамыз. Кішкентай жұманыш деген олымыз бар. Тұр әкес секілді олда қалжың бас. Үндемей отырып бәрін бақылайтта қалжыңды қоя салады. Оның атын өшірмейміз ол еш уақытта. Жазушының жарыққа шықпаған қол жазбалары жетерлік дейді жұбайы соны алдағы уақытта қалыққа жеткізуді жоспарлап отыр. Артында өлмей тұғын сөз қалдырған өр тұлғаның жарқын бейнесі мәңгілік ел есінде алмақ. Мөлдір жаққан Айзада Төребе қызы Астына Таймс Алматыдан. Астана Таймс әрмен ғарай орыс тілінде жалғаса таман сау болыңыздар.